，又是假的。来将通明，本将军枪下没有无名之鬼。本将军，大梁，王延章，快快回去保救王爷！这一回王将军枪下的亡魂，你赌单数还是双数？呃，臣赌。说呀说呀说呀，单数。<笑>猜对了就官升三品。哎，谢谢陛下恩典。可惜呀，你猜错了。啊啊！你要是能亲眼看到儿臣今日的成就，定然欢喜。报，皇上，被五大阎君焚毁的剑炉附近，并未发现李星云的下落。哦，但民间有关李星云的去处，众说不一，现已派人核实。都怎么说？又说，又说李星云，并未隐居深山，而是被幻音房的人带到齐王李茂贞那里去了。亦有人传，嗯，呃。亦有人传，李青云被通文馆拉拢，就在潞州城内。<笑>有意思。小葵，臣在。咱们的客人招待的可好啊？照皇上的吩咐，已经办妥了。李青云，有意思，有意思。郝连铎两位将军也阵亡了，已有十六位将军死在王延章的枪下了。
城下吃紧，殿下，请速速定夺。我瞧你们懂了么？请。我军将领已死伤殆尽，岳荣将军愿率兵出南门，与王延章拼死一搏。殿下则可趁机从北门逃走。哼，拼死一搏，他不敌国母，他死我逃，这鲁昭臣就拱手让与蚩尤，朕不臣。殿下，两军比我们多了足足四倍啊！哼哼。守则有余，攻则不足。传令下去，北族雷木追师，或有光剑，我军只守不攻。传令上堂屯留，虎贯之兵，驰援不周。我可以碰，周边先绕即可。我乘快马回太原搬兵，待大军一到，他只有阵，便插翅。那飞燕，遵命。什么事都要我亲力亲为，师乃非我一群，一群废物，更显殿下英明神武。殿下。通文馆那边是不是在调些高手过来？通文馆么？<笑>李四元不给我使绊子，就谢天谢地了。我这位大哥巴不得看我吃败仗，他好左手于礼。殿下，听说李四元在千方百计寻找李星云的下。找他则身，白给的皇位都不做，真是烂泥扶不上墙。别看他现在好像一滩烂泥，那是因为他实力还不够强。要是让他找到龙泉宝藏，练成绝世武功，那对您日后一统天下可是个不小的威胁呀。殿下，不管是李四元，还是李星云。都不能掉以轻心。这李星云现在何处？众说不一。据我了解，李星云现已改头换面，他化名三圣孽，隐匿在中原某地，不近女色，不问世事，潜心修炼绝世神功。快转过来，让我看看效果怎么样。我靠，这眼角开的也太大了吧！森森你，灿烂还哟！哎，灿烂灿烂，我也灿烂你。森森你，什么时候给我做胸部的手术啊？手术倒不用，你这个情况不行不行，森森尼要先给我做，那怎么行啊？我要先让森森尼做，你们都闪开，森森尼要先做我，给我做，好好好，不要吵不要吵，还可以一起做吗？到底是开了个衣服还是妓院？给我做，你信不信我把你先做？好啊，就先和你做。啊！啊啊我不下去了。三三三三三，今日闭馆，明日清早。
你这样将李公子踢出门外，要是被其他女人得了去，咱们怎么跟女帝交代呀、啊？说好了的，开医馆是为了沿袭治疗你绝脉的方法。可你看他现在，李公子每天用内力帮姐姐治疗，现在已经缓解很多了。那也不该把医馆开成整容院啊！再这样下去，被这些莫名其妙的女人抢走，那是迟早的事情。胡说八道！女帝，呃，不，齐王，奴婢参见齐王。不知齐王驾到，有失原因，还望恕罪。呃，嗯，呃，让你们服侍李公子，你们服侍的如何啊？啊，奴婢定当尽心尽力。我又没问你。季如雪，李公子人呢？我，我，我跟你们说过多少遍了？服侍李公子，光是端马桶、洗衣服、做饭是远远不够的。是，嗯，我听说你们现在还分房睡，这怎么行？呃呃，您这是听谁说的？啊，呃呃，江湖传言。呃，所以说，要尽到你们作为女人的本分。要用你们的身心去疼爱他，去温暖他，去包裹他，去软化他。齐王，奴婢定当竭尽全力。我又没问你。呃，季如雪，你愿不愿意包裹他呀？我，嗯，奴婢定当竭尽全力。啊，太好了！那今天晚上，呃，我是说。我要看你的实际行动哦，还有，你们要多找一些美女来服侍他，光你们三个怎么够呢？李公子的女人那是韩信点兵，要多多益善嘛。嗯？看看什么看？呃，想得反呢？李星云。给别人整容还不够，自己还学会易容了是吧？呃、哦，护驾，呃、哦，护驾，救命啊！谋杀起步了！救火啊！咱们可说好了，今晚要包裹我，我一定好好包、啊、包裹你。好了，大家快来吃饭吧。<咳>你们谁去叫叫小师妹吧？为了个张子凡，整天把自己关在房间里茶饭不思，再这么下去，身体都该垮了。呃，请问三生聂哥哥在吗？嗯，找我？你谁呀、啊？这个，这个是给你的。哦，<笑>不知又是哪家的姑娘给我送来的谢礼啊？谢谢你了，小弟弟。嘿，来来来，打开瞧瞧。无聊。张子凡
拒绝了朱有圭，咱们哪会有今天的狼狈啊？拒绝了他，咱们早就死了，还说什么狼狈不狼狈？求多年，没准儿已经成了废人。咱们何不趁此机会，斩草除根，以绝后患？你以为我不想？可要是杀了他，谁来帮我们恢复功力呢？难道你真想这样半死不活的过一辈子？可要是小妹，咱们已经无路可退了。别上火了，我说多少次了，张子凡要真出了事儿，那还能差人给我们送扇子吗？这一看啊，就是李思源的老鬼使的劲，想逼我去通往馆吗？陆姑娘，这眼看就到潞州城了，离通文馆也就不远了，你就放下心，多少吃点东西嘛。子凡的扇子从不离身，不可能轻易交给别人。这扇子啊，通文馆有的是。上面的手印还不定是谁的呢。哎，我说啥？人呢？我们吃完饭还要赶路呢。有人没人呢？外人，本人在这里站半天了。啊，你看哪儿呢？哪儿呢？谁在说话？嗯？呀，本人。哎，外人。哎，你怎么跑这儿来了？抓本人的小辫子。哎，你说，你这是又偷东西，让人家扣住了，打工还债吗？我日，本人觉得世界很大，所以要四处看看。切，我说，赶紧弄点吃的来，我们还要赶路呢。你，我日，本人很奇怪，你们的朋友都快没命了，你们居然还有心情在这里聊天。你说什么？嗯，我日。本人刚才听你们说的是通文馆的张子凡吧？对啊，你说他怎么了？我日！本人听说他被梁俊抓住。你说什么？他被梁俊抓住了？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
全都抓了！喂，你他在哪？梁军在什么地方？梁军就在西南三十里开外，正准备哎攻打鹿角城呢！哎，撒手，你撒手！师哥，走，救人去。二弟驻守潞州，与我鲜有来往。今日一来便调兵遣将的，叫我这当大哥的很难做呀。潞州乃河东要道，师生自此州不怕，我亲州在论语一首啊，台湾文。我派中子门门主李存忠和孝子门门主李存孝随你出征，你看如何？兄长，看开，小弟感激不尽。哎，你我兄弟不谈感激，大哥在通门馆跟你搭好戏台，静候佳音。哈哈哈哈哈哈！有好兄长，小弟告。二弟，你的小玩意儿往哪了？小玩意儿我有的是，兄长留着玩吧。老九，圣主，叫上老十，即刻随老二出征。是，替我叮嘱李存旭。是。张子凡找到了吗？尚在打探。找到了，叫他速回通文馆。哼哼，就说他亲爹有消息了。也为本座解开了封印，他欠我的债结清了。恭喜师父，接下来轮到你们还债了。师父，当年明帝朱由圭为了争夺储君之位，胁迫我兄妹二人加害于您。终成大错。常好你愿以死谢罪，只求只求师父放过小妹。你一个废物，也想跟我讲条件？杀了我们，你就永远找不到龙泉宝藏了。龙泉宝藏。李星云掌握着开启龙泉宝藏的秘密，我们可以带你去找他。星云是谁？他是前朝余孽，昭宗李业之子。只有找到他，才能打开宝藏，得到天下第一的神功秘籍。神功秘籍？是啊，师傅。听说龙泉宝藏里的神功秘籍可多了，随便捡一样修炼，都能成为武林至尊呢、啊。其实，我们这次冒死前来放您出去，就是因为良心发现，不忍心让您再在这里受苦遭罪。哼！你们是想让我帮你们恢复功力，才不得不来吧？呃，这……嗨，您老人家神目如炬，我们这点小心思，当然瞒不过您了。不过，也只有恢复了功力。我们才能在您老人家的手底下赎罪效力，不是？<笑>本座重出江湖，正在用人之际。既然你们如此的忠心，那本座就助你们恢复功力，日后好替我办事。师傅，您老人家的大恩大德
，我们兄妹永世不忘。是啊，从今往后，水里火里，您就看我们的表现吧。好。表现了。京城，二二位美女吗？你们怎么在这儿？就张子凡呢？呃，他关在哪儿了？嗯，没找着啊！哎，这都找了一圈了，到底能藏在哪儿呢？有了，咋的？哎，什么办法？色妖！啊！出卖咱前面的美色！一到军中难应，冒出蟑螂的下落。爷，为救蟑螂，咱姐们豁出去了。不过，人一救出来，得让我们带走。凭什么呀？咋的呀？今儿可是双日子。我，哎，干什么的？啊你们几个干什么的？呃，我们是巡夜的。巡夜？诺大的军营，那么多需要重点防卫的地方，你们不去巡逻，却在我的地方鬼鬼祟祟，是何居心呢？启禀大人，我等以为凡是大营之内，皆需巡逻防卫，不知大人所指需重点防卫的地方。呃，在哪儿啊？哼，你小子少给我耍贫嘴！哎，军械库、粮草营，还有皇上的御帐，哪个不需要重点防卫？况且这御帐之中还关押着要犯，而你们作为巡防，却总在我的厨帐外面转悠，我看。你们是想偷吃的，是不是
，大人果然英明。我们几个白天没吃饱，所以出来找点吃的。马不吃夜草不肥，其他人偷吃也就算了，你小子都胖成这样了还吃？我看前几天丢的口粮都让你一个人享用了吧？嗯，奶奶的，还偷藏了两个大枣馒头！哎呀，姐姐，姐姐。馒头，这他妈是老娘的胸！啊！轻点，轻点！啊！啊！轻点！啊！啊！啊！啊！他妈这小子不识货！刚刚他说玉帐中关押的要犯必是子凡。陆姑娘且慢，既是玉帐，必有重兵把守，咱们不能贸然前往。对，还是得商量一个万全之策。李公子，你说呢？有法子张子凡莫名失踪，我等已寻至潞州，敬送君安。雪，回禀女帝，据探子回报，梁军已集结潞州城外，我们是否要发兵？他朱友贞要占通文馆的地盘，与我换阴房何干？等等，你说打到哪儿了？潞州，给我继续盯着，有任何消息速回通报。是。李星云，你终究还是出山了。你的气息乱了，闭嘴！你功力停滞于此已十年有余，这十余年间不曾有半点突破。假以时日，连张子凡的功力都将超过你这个通文馆的圣主。闭嘴！你给我闭嘴！哈哈哈！李思源，你怕了？我怕什么？你怕李存勖胜了潞州之战？胡说！你怕你义父不再宠幸于你？你胡说！你怕你的兄弟们不再宾服于你？我才不怕！所以你才拼命修炼制胜乾坤功，企图突破瓶颈。可就算你炼制化境，也胜不了我的五雷天心诀。把秘籍交出来，把五雷天心诀交出来。耶
嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。十二弟，这么晚来见我，有什么事吗？我是来给圣主大哥帮忙的。帮我？二哥是您的心头刺，我帮您除了他。怎么除？用我的剑。<笑>你二哥的事不急，眼下倒是真有一件差事要你去办。什么人、啊？我们奉命送来刚刚熬好的姜汤。姜汤？啊，冷了无声，为免营内生出异病，随军医官建议职业勤的各位兄弟服用姜汤，驱寒暖身。哦，这样啊，那就多谢各位兄弟了。来啊，大家喝汤。判官杨元，水判官杨淼，参见陛下。哈哈哈哈朕又赢了，皇上饶命，皇上饶命！哼，朕不杀你，只是把你的官阶儿降一降。哦，谢皇上不杀之恩。嗯，降，降为宦官。啊！拉下去，拉下去。皇上开恩，臣还没有子嗣，皇上开恩啊！啊！杨延、杨淼，你二人在玄冥教潜伏至今，功劳不小。如今朕正在用人之时，你们就卸去伪装，回来给我帮忙吧。谢陛下。把这小子给我带上，咱们看热闹去。来来来来，快快快快快快快快快！真当我们不知道姜汤里有迷药？来人，在，把他们拿下！啊啊啊
张子凡在什么地方？小心！哎！哎！哎！这么多老爷们一起乱，我还是头回感受，哇哈哈，太爽了！别忘了，姐姐，大王到处不去了，知道了。我说，你们叔父高了就下去吧。黄花大姑娘叫你们这么压在身下，成何体统？绝脉不能运功，还是你们带星云走，我留下。不用你们，把交给俺们姐俩就行。今儿晚上就张公子，明儿给你们送过去。不行。啥？咱们不能轻举妄动。大娘，信不过俺们姐俩、啊。说好了，单日子归你，我俩啥时候反悔过？若是硬拼，对方伤了子凡怎么办？这……我觉得你们应该听陆姑娘的。张公子被我的明水文思所束缚，只要稍一使力，他便会粉身碎骨。所以，你们千万不要轻举妄动呀！哈哈，这一局又是阵营了。来来来，将李星云给臣拿下！啊！你干嘛？我知道你想抓我师哥，可我不明白，你竟然将血扇送到我们隐居之处，为什么不直接抓人？却费了这么大的周折，切！天下之大，朕怎会知道你们在何处偷生？什么？朕是在赌。这天底下盯着李星云的眼睛多了去了，我不知道，不代表别人不知道啊。蠢！以张子凡作饵，借他人之手引李星云出山，再将其诱至我的大营。一举成擒，我赌赢了，赢的是前朝的宝藏，而你们赌输了，输的是你们所有人的性命。<笑>你笑什么？你这赌局怎么样？不公平！什么？赌局，赌的是运输，而你呢，却布了个死局让我们钻。你这是出奸！嗯，咦，这是哪儿啊？咋回事儿啊？没你事儿，接着睡。陆姑娘，你干什么？你这么喜欢赌，那我来跟你赌，不知道你敢不敢呢？有点意思，你说说看，赌什么？怎么赌？我和你手下第一高手蒙眼过招。三招之后，若我屹立不倒，便算我赢；反之，便算我输。简单，那赌注呢？我赢了，李星云留下。什么什么？这怎么行？陆姑娘，你让我们带张子凡走。你要是输了呢
我输了，李星云依然留下，我们这些人，全都随你处置。啊！不管输赢，你都有李星云在手，而我搏的，只是其他人的性命，如何？陆林轩，你疯了吗？即便你能扛过三招。也不能为了救张子凡，就弃你师哥的性命于不顾啊！没办法，师兄是我们唯一的赌注了。怎么样，赌不赌？痛快点！你有种，我赌！小葵，别让朕失望哦。是。手如此孙遭难，众将士听令，此一战杀敌者上金，死伤者封地，为敌者斩首。破了、哦！我要朱有贞，有来无回。二哥，此战我与老师愿为先行，那就有劳二位贤弟了。出、哦、征。
堂堂皇帝进士，竟从我小女子胯下钻过，有意思，真有意思。林轩，不要，林轩，子凡，你中了我的明水掌，这第三招我就不跟你较劲了。君无戏言，愿赌服输，给张子凡松绑。来人，拿下李星云！陆姑娘，赢回一条命不容易，你。千万要小心珍惜啊！若是再落入朕的手中，你们的运气就不一定有今天这么好了。去吧。朕最讨厌输，一会儿，朕可得要你好好的补偿补偿。十三，义父，怎么了？二哥已领兵，杀回鲁州。龙泉剑有下落了吗？温涛携龙泉剑，尚未找到李淳风之墓。那就让他替我慢慢找吧。你即刻启程，监视老二，以防其尾大不掉。孩儿遵命。天下为棋局，世人如棋子。我说过，做了错事就得打屁股。小葵，你说对吗？今天朕虽然打赌输了，但却很开心，因为李星云终于落到我的手里了
，他们将来找到龙泉宝藏，哼，朕定会加倍疼你。哎，皇上，那个、那个、那个，李李李秋云他醒了。不急，等朕玩完了再去瞧他。可是皇上，那个李秋云好像是假的。什么？咦，这是哪儿啊？咋回事儿嘞？好、哦、你个李星云，你敢玩我？我去追。皇上，探马来报，禁军已派屯留和胡关的驻军四面围攻大营。啊此阵仗为我接风，真是有心了。鬼王此来，所为何事？本座要收回玄冥酒。那要看你的本事了，黑白无常，你们两个叛徒也有脸回来？叛徒，只怕您老人家更适合这个称谓吧？大家听好了，孟婆是不良人的卧底，明帝被杀，他也有份。如今鬼王回归，重掌玄冥教，你们还不赶快参拜效忠？逆我者。杀无赦！一派胡言！来人，把这几个叛贼给我拿下！你醒了，有没有觉得不舒服？你在这儿守了我一夜。呃，没有，我刚坐一会儿，不过打个盹而已。师哥，谢谢你。嗯，还不都是因为我，才让你遭了这么大的罪。没有。哎，有时候我就想啊，如果我不是这么个绅士，或者说，这世上要是没有我。就不会有那么多的争斗，也就不会有人因为我而受到伤害了。你可千万别乱想，如今的乱世源于人的欲望和野心，咱们身处乱世之中，也是身不由己啊。我也是这么觉得，哎，所以我又会想，这个世界要是真没有了我李星云，那天底下那么多的美女，该有多寂寞呀！啊，我不敢安慰你。哎，我李星云，真是任重。而道远呢、啊？对了，师哥。
，子凡怎么样了？他呀，在这陪了你一夜，我刚刚才把他拖回房去换药。我去看他。哎、不好了，星云，我们发现张子凡的胸口还有一处毒伤，他现在呼吸越来越弱了。什么？么怎么样？伤在哪里？伤在胸口，毒气攻心，再晚的话就没得救了。真不敢想象，他就这么撑了一夜。扯那没用了，干啥玩意儿啊？你这缩菜毒能不能解？能解，但要尽快。你们都出去，我替蟑螂把毒给裹出来。我帮你给他换衣。他都伤成这样了，你们就放过他吧。都说了是毒气攻心，怎么裹？那你说咋整？光哭点大用。大家别急，妙成天既然说这毒能解，那他一定是想到办法了。我们何不听他说完？解毒之人就在我们之中。谁呀、啊？自然是李公子了。他？我？呃呃，嗯、啊，那是自然。我自幼跟随师傅研习医术，经本草善杂病，通以理小毒性。要说我们当中有人可为张子凡解毒，那那自然是我喽。呃，哎、啊，这个这个这个，这张子凡中的什么毒啊？和之前陆姑娘一样，是玄冥教的寒毒。寒毒，寒毒，奇怪啊！他怎么会中玄冥教的毒？这件事和玄冥教有什么关系啊？这些你以后再想吧。现在最紧要的是给张子凡疗伤啊！放心吧，张子凡是我的好哥们儿，又是师妹你的挚爱，救他于危难，我义不容辞。这解寒毒之法是我的独门秘术。闭着眼睛都能来，我师妹就是最好的证明。等我跟张子凡共浴之后就，就等等，我是不是漏掉了什么？嗯，也就是说，两个男人，你们,你们想干嘛？接着说呀，俩男人干啥呀？姐姐。他才刚不说了吗？共浴呀！啊，不是，这不合适啊！有啥不合适的？这牺牲也太大了！牺啥牲啊？不就费点水吗？师哥，哎，师妹救我！啊！我跟他们说不明白，但是你一定懂我的哈。我们两个大男人在一块泡澡，知道的，这是我去毒疗伤的秘术；不知道的，那还不就有啥龌龊想法呢？你是跟我脸皮厚无所谓啊！我就是怕你，师哥，我不介意。你，星云，当初为师妹去毒，你就一马当先。现在为妹夫疗伤，更是要冲锋在前呢。我，不是吗？你这是落井下石。说得好，抓紧落实吧。赶紧给李公子更衣吧。啊！停手！你们这帮臭不要脸的！属下石瑶参见不良帅，你回来了。启禀大帅，鬼王朱有文正如大帅所料，已重掌玄冥教。嗯，属下之前已与他交过手，其功力现已在大天位之上，属下不敌，只好撤回藏兵阁。这些年。你辛苦了。自今日起，你就恢复本来面目吧。遵命
看见了，哎呀妈！看见了，啥都看见了。你们三个先把他俩送回去吧。啥都看见了，哎呀妈！看见了。呃，这个你俩元气大伤，还得悉心调养才行。所以，我这个这个那个要要节制，呃，要克制。要控制。嗯嗯，呃，那啥，我先回屋了。李兄，又怎么了？多谢李兄，你此次仗义出手。哎，然后呢？还有，之前是我错怪你了。对，对对对对对，哎，等等等等等。瞧你德行，话都说不利索。行了，对不起的话，有事跟我师妹说去吧。刚才被你搞了一下，我可得回屋洗洗脸了。林轩，对，对不起。为什么说对不起？为了我因为嫉妒而犯下的傻。是够傻的。其实除了嫉妒，还有自卑。我怕自己什么都比不过你师兄，怕有一天你会离开我。你给我听好，我陆林轩不要你武功盖世，也不要你权倾天下，只要有你张子凡一直陪在我身边就够了。林轩，等等，我师哥说了，咱俩元气大伤，要节制。可是我们这么久没有见面了。我师哥说了，咱俩得虚心调养，要克制。可是我很想你啊。我师哥说了，要控制。控制哼，我恨你师哥。不过，这种程度是可以的。
雪儿，雪儿，你怎么了？没什么，想起小时候逛灯会和爹娘走散了，有点难过。有我，我会一直陪在你身边的。已带其他人去了北门，我们快去跟他们会合，赶紧离开这儿吧。可是，别再犹豫了，等梁军攻进城来，想走都走不了了。全程，我要和李星云打个赌。
看来，周有珍这次的目标就是咱们。想必咱们营救张公子的伎俩已被识破了，只是没想到他们的手段竟然如此之狠。怪了，朱有珍怎么就认定咱们藏在潞州城内呢？在城里什么情况？我们什么时候才能回家呀？哎呀，别提了，真是九死一生啊！咱潞州这回可是飞来的横祸呀！怎么呢？这梁军他不知道从哪儿截获了一只信鸽，说什么前朝遗孤，呃，谁谁来着？李星云。啊，对对对对，呃，说李星云在咱潞州城。李星云。呃，说是身上带着什么宝贝，呃，朱友珍想要，就拿咱潞州开了刀。他们在城南抓了一千人，点了根盘龙香。等到天亮消灭，李星云还不出现的话，就一个不留，全都杀了。这叫我说呀，这一千口的人呢，算是交代了。为什么呀？你想啊，那谁知道这李星云他在不在潞州城啊？哎呀，甭管在不在，我就不信他还能跑出去自投罗网啊！<笑>那谁，你说说对了，李星云根本不在潞州啊！可这儿呢？啊！哎呀，咱刚才救了他们的命，连个名都不能留了。哎呀，你这不是添乱吗？啊，你就是李星云呐、啊！就是你害了我们潞州啊！你冤有头债有主，你凭什么让我们替你受罪啊？你要还是个男人，你就赶紧去找梁军自首、啊，跟他废什么话呀？赶紧把他绑了送进城，那城里可是一千口子人命啊！敢！我这帮忘恩负义的玩意儿，我看谁敢上来！姐姐，抄家伙！啊啊啊、那只信鸽到底是谁的呢？嗯。啊，妈呀，那是信鸽啊！当时不知道啊。你说什么？早知道那鸽子是个祸害，就应该给他烤了。此事事关重大，你俩到底知道些什么？呃，这个吧，哼，上天有好生之德，咱姐们也给他留点面子。嗯，那呗，看他自己招不招吧。鸽子是我放的，对不起，是我一直向女帝禀告你的近况。他们截获的信鸽，是我放的。为什么呀？星云。星云，滚！我，你给我滚！对不起，师哥，进入雪说不定有难言之隐，我们别说了。
，子凡，你一夜没睡吗？你还有伤，这样身体吃不消的。哎，对了，怎么不见我师兄啊？他去找朱友贞了。啊！啥？哎，林轩，他不能不去。为了潞州的百姓，他只能自投罗网。师哥。不过，我们也不是没有机会。朱友贞的目的是龙泉宝藏，只要李纯风墓还没有被找到，我们就有时间。林轩，你随我回通文馆求援。我们也我们也跟你去。那我们姐妹现在就赶回幻音房，请女帝发兵相救。好。嗯，事不宜迟，出发。皇上，时辰快到了。夏可哀，我琢磨着李星云来不了了，那咱就动手吧。嗯。想到你还真敢来呀、啊！算了，哎，莫说李星云，你这是来投降的？我会束手就擒，希望你言而有信，放了这些百姓。哎，朕爱民如子，怎么会屠戮自己的百姓呢？哎，来来来，你先给朕跪下，跪下。朕将你跪下，小葵。存续携大军，向潞州杀回来了。哦，臣请陛下降旨御敌。哼，我才不跟他打呢。李星云已经落入朕之手，这场仗是朕赢了。传旨，回家。皇上，那这些老百姓，留之无用，杀了吧。朱有真，你、哎，朕绝非言而无信之人。朕刚才说的清楚，朕。是不会屠戮自己的百姓的。那你可李存旭杀回来了，朕要逃走了。朕这一走，那这些人不就又全是晋国的百姓，而非朕之子民了吗？臣，朱有贞，这些人都是无辜的
那是自然。这里是万年玄冰形成的冰鹰种，哦，可保肉身千年不坏。当年太师李淳风的遗体，还有龙泉宝藏的秘密，定在其中。帝王血啊！果然，还是需要李星云亲自来。这么说，我们家星云和龙泉剑又要重出江湖了？哎呦！尸体甚多，若不处理，只怕疫病流行。传令，城外焚尸，内府八银十万，鲁州免税一年，赈济城中百姓，重建西里家园。主上甚是英明，属下虚心领命。福祉鹿州百姓，共享安宁太平。老九老十，待人肃清梁军余党细作，不可懈怠。是。咱们还是要尽快寻得张子凡的下落。尽早回同文馆复命。骑兵两位门主已在潞州城中寻得少主。人呢？小侄给九叔、十叔请安。十叔，我的伤刚好，你快松手。贤侄，这么久没你的消息，你到底去哪儿了？小侄愚钝，中了朱友贞的圈套，多亏陆林轩和李星云他们舍命相救，这才脱险。你是说，救你的是李星云和陆姑娘，还有这俩丑？臭啥？丑！丑！瞅我这记性，一时竟想不起二位姑娘的芳名了。我叫青果，小妹青层。哦，那怎么不见李星云呢？小侄正为此事前来，我本想回通文馆搬兵。却得知九叔、十叔已攻进潞州，此番前来，只求二位叔叔助我营救李星云。营救？他怎么了？嗯，师哥为救我们大家和潞州百姓，被梁军抓走了。朱友贞现在已经班师回了汴州。你的意思是，要我们去汴州救人？正是。去汴州救人，等于向大梁宣战。朱友贞攻打潞州，是他先向我们挑衅的。此事体大，我得禀报圣主，请他定夺。李星云就在朱友贞手上，等他得到龙泉宝藏，咱们就危险了。可是，九叔，李星云奇货可居，他的屁股坐在哪一边，天平就会向哪一边倾斜一些。如果朱友贞利用李星云这面大旗收拢了其他藩镇，那要不了多久，我三晋大地。就要被架上火炉了。姐姐，这大个说啥呢？呃呃呃呃，曲项向天歌。贤侄，就凭咱们几个想去汴州救人，只怕有命去，没命回。还是得想个万全之策。九叔，来不及了。九叔任务繁重。
担着天大干系，不能。不是你啥意思？蟑螂嘴皮子都说出泡了，你就挤出个不去是吧？你们要干什么？哎哎，就说李星云是什么人，你心里清楚。别说朱友贞和李茂贞，现在全天下但凡有点实力的藩镇，谁不想把他拢到袖中？所以我才不想冒险。若能将李星云带回通文馆，我义父面前，您这功劳小得了吗？妈，你真够磨叽的，半天憋不出个屁。哎，九叔实在为难，小侄也不勉强，只好去找其他叔叔帮忙。嗯，通文馆十字门中，我就不信没人想立此大功。小侄言尽于此，九叔留步。李娟，我们走。哎。真走啊！你呀、啊，呸、呃！等等，九叔有何吩咐？你、嗯，此战确实凶险，可是九叔，富贵险中求啊！求九叔救我师哥！嗯嗯嗯咱们把话说在头里，救出李星云，他得跟咱们回太原。但听九叔安排。好，那咱们分头准备，午夜出发。三弟，你好大的龙威呀、啊！哥，住下！住下！住下！退下！朕与二哥多年未见，今日相续甚是欢喜。你们都慌什么？二哥，若那娇兰大殿中死的不是你，这些日子你又身在何处啊？我身在何处并不重要。重要的是，我回来了。回来就好，回来就好。你不怕我？怕！二哥说笑了。兄弟，自登基以来，平定藩镇，拥兵百万，现在又得二哥归来，高兴还来不及呢。你真的希望我回来？若二哥不弃，这大梁江山，小弟愿拱手相让。<笑>放心，我不要你的江山。那你要什么？你们两个还不参见皇上？皇上，听说李星云在皇上手里。嗨、呃，原来二哥是为了这事儿啊！<笑>野鸡吧，兴许是吧，没感情、啊。哎呀，你们才是野鸡呢！鸡、啊、如雪，好久不见呢。黑白无常，你们不是死了？这世上只有索命的无常，哪有无常被索命的道理？
，我们不会害你性命。姬如雪，单凭你一人之力是救不出李星云的。你们想干什么？瞧你凶巴巴的样子，我们想帮你。哼，帮我？要是不想帮你，刚才在外面，我只需喊一声抓刺客就行。那这会儿，你可就不定在哪个士兵的帐里给他们取乐了。直说了吧，你想救李星云，我们可以做内应。你们为什么？但是你要先答应我兄妹二人一个条件。什么条件？二哥，咱们兄弟客套话就不多说了。你我同心协力，找到龙泉宝藏，到时各取所需。我做天下一人，你当天下第一。来，小弟先干为敬是何人？皇上恕罪，奴婢名叫石瑶。石瑶，朕要你做朕的贴身侍女，你可愿意？承蒙皇上错爱，奴婢定当尽心。好。没消息呢，不行，我找他们去。你老实点吧。啥？咱们藏在这儿，还不是因为你们长得太引人注意？我引人注意。这才让张子凡和陆林轩去打探风声。你现在走大街上，谁不得都看你两眼？看我咋了？咱姐们长相清丽脱俗，管天管地，你还能管人老百姓？多看我两眼啊！就是，倒是你们哥俩，哦、长成这样。上辈子是缺了多大德呀！<笑>你们我小点声不行吗？整条街都听见了。贤侄，打探到什么消息了吗？咋了？这欲言又止的
，妈，你可急死我了！说话呀！哎，我们现在身处汴州内城，在一路向北过了汴河，便可以看到皇城的城门。皇城共有四个城门：宣德门、拱辰门、西华门和东华门。宣德门是正门，里应有重兵把守。兵力最薄弱的，名为拱辰门、西华门和东华门，兵力相当。但西华门有金水河流经，所以守军会多一些。那能有多少？全给他推倒！但是从我们探查的情况看来，朱友贞登基不久，今日又刚刚班师回城，所以守军比平时多了将近三倍。三倍！杂兵再多，我们也有办法应付。毕竟不是两军对垒硬碰硬。只要通过水路潜入皇城，救出师哥就行了。但是，在大军当中，我们看到了更要命的人。谁？朱友贞碾车旁，是，是。谁呀？哎呀，子凡，这，这怎么可能嘛？妈，你可急死我了！你们到底看见谁了？朱友文。<笑>鬼王朱有文，当初听到他的死讯之时，圣主就曾怀疑，以他大天卫的功力，怎么会被朱有圭杀死呢？那咋了？他就一个人，怕啥呀？咱仗着人多，就欺负他了，能咋的？朱有贞的身边还有钟小葵、杨岩、杨淼、王彦章，再加上朱有文手下的黑白无常，我们人手不够啊。而这还不是问题的全部，还有什么问题？哎。大军之中，并没有李星云的身影，所以师哥现在一定是被囚禁在皇城之内。只是不知道他们从什么地方、用什么方法暗度陈仓的。我知道李星云被关在哪里。啊！嗯。十年了，母后，朕终于带您回家了。过不了多久，您就又可以坐在这儿，给我唱儿歌，哄我入眠了。前朝的宝藏，先皇的龙椅，儿臣还真是捡了个天大的漏。疼他，疼他，就是疼您是妖姑娘，这么着急，要去哪里、啊？
皇上已经安寝，奴婢正准备告退。你到底是谁？钟大人，恕奴婢愚钝，不明白您的意思。你虽故意做出脚步身形拖沓懈怠的样子，但你眼中隐隐透出的戾气，却是藏不住的。你会舞，而且是个高手。钟大人，奴婢从来不会。从你出现在皇上面前的那天起，我便看出你有深厚的内力，而且功力不在我之下。一个中天位的高手，乔装成宫女进宫，目的何在？我是谁不重要，重要的是，多年前便已离开了玄明教的钟小葵，居然会在朱友贞的身边做起了保镖，倒真是叫我惊讶的很呢、啊。奴婢先行告退了。你我各司其主，各行其事便可。我只说一句，你我。现在不是敌人。钟大人日理万机，又兼半价之职，终日身体紧张，导致筋骨疲惫，还需适当放松身心，按时休息才是。你到底是谁？愿钟大人贵体安康。奴婢告退。你真的知道诗歌在什么地方？朱有文义与朱有贞联手，要寻找龙泉宝藏，而李星云被关的地方，正是当年鬼王朱有文被囚禁的地牢。只有黑白无常二人能够开启牢门。就是说，咱还得先抓那俩吊死鬼呗。你，是不是已经接触过黑白无常了？我已和黑白无常达成协议。什么？他们会帮忙营救李星云。你求他们帮忙，他们主动找上我。他们找你，他们稀罕你啊！哼，我绝不和他们合作。他们能救你师哥。说实话，如果不是掌握着他们的命脉，我也不会轻易相信他们。黑白无常不会做亏本的买卖。姬如雪，你答应他们什么条件了？你们放心，我与黑白无常的交易。不会危害任何人，我保证。那话都说到这份上了，别的啥也不用说了。对，你就说咋整就完事儿了。你最了解情况，就由你来制定战略吧。嗯、我们听你的。只要能救出师哥，我我怎么都行。我的计划是这样的：张子凡，你与陆姑娘还有通文馆忠孝二位门主前往宣德门；陈实，你们四人佯装攻城，吸引敌军主力；我与倾国倾城，在某时随大鸟的补给船由金水河潜入东华门。待你们吸引敌军注意力后，与皇城内的黑白无常会合，潜入地牢营救李星云。你们一旦攻入城内，鬼王朱有文一定不会坐视不理，届时就要看他是否能识破我们的调虎离山之计了。他若重计攻向宣德门，我们便会速速将李星云救出；他若没有重计。
怎么办？如果他猜到了我们的真实目的，一定会来地牢堵截。那咋整啊？到那时，也只有全力拼杀了。拼命啊！这就是你的计划？那不妨说说你的计划。呃，但愿我们里应外合，能杀出一条生路。救出李星云之后，就以这冲天号为信。鬼王看到信号，一定会赶回大内。到时，大家只管全力撤退。此战，希望我们可以救出李星云，全身而退。受伤吧，没事。你看，被我们引来的敌军越来越多了、嗯。来的越多越好。嗯，咱们并肩作战。什么越多越好？你们倒是来帮帮我呀！九叔，我们被包围了，您自求多福吧、啊。你可真是我的好侄儿。老师，快进去，把大门打开。拦着武功高强，禁军已死伤大半。哦，多少人马？回皇上，四个人。才四个人？难道说我养了一群废物？皇上息怒，四人之中有通文馆的张子凡。哦，哼，李星云救了他，他这是要来报恩呐。这番还有什么人？回众大人，还有通文馆的李存忠与李存孝。皇上，他俩分别是通文馆中子门与孝子门的门主，尤其李存孝，其功力在大天位，号称天下第一嘛。有他在，我军伤亡惨重，并不稀奇。大天位，有意思。好久没遇到对手了，三弟，就让我去跟他玩玩吧。好，那就有劳二哥。皇上，皇城守军及玄冥教众会全力保卫玄德门，请皇上放心。对，皇上，臣有一事不明。少废话，说。救人的办法多的是，怎么会选择这种以卵击石的方法？你说他们出老千？上次营救张子凡的人，可不止四个。扬言扬表，赶快去地牢
七姑娘，我与大哥已如约行事，剩下的你们就自求多福吧。七姑娘，我们会再去找你的。真没想到，他俩还能活下来。你为什么来这儿？不是咋的呀？来救你还不乐意呀、啊？哼，和黑白无常一起来救我，姬姑娘的面子真是不小啊！妈，这小子没好话。你还有什么惊喜要给我看？一起拿出来吧。我。这丫头为了你可没少费心呢。就是，咋不知个好歹？我说，快给她解开吧，咱们还得跟蟑螂他们会合呢。你们快走吧，我是不会走的。星云，之前是我的错。对，都是你的错。陆州之所以被屠城，就是因为你。你走吧，告诉张子凡和我师妹。不要再试图营救我，我不想再有第二个陆州城了。好，你不走，我也不走。水里、火里，无论生死，我都要陪着你。这、就是我的选择，我不后悔。我真感人呐，南北，滚！永远不要让我再见到你！这这咋还动上手了呢？你！哎呀！哎呀！李星云，你醒醒吧！不管你出去以后对我怎么样也好。现在你的师妹和你的朋友们为了救你，正在外面浴血奋战，可你却宁愿躲在这里妄谈什么天下苍生。你以为你乖乖投降就能换来天下太平吗？你以为你牺牲自己就能拯救黎民？你错了，你这样做只会让朱友贞更加的有恃无恐，你这样做只会证明自己是个懦夫。你们要干什么？你们还愣着干啥？赶紧给他松绑啊！就是，有话出去说不行啊！啥好地方啊这？几位，想去哪儿啊？不好，石叔再不把门打开的话，咱们就全完蛋了。别急，你石叔办事从没叫我失望过。可是他都进去这么老半天了，还没有动静啊！啊！师叔，怎么？以你大天卫的功力，谁能将你伤成这样？这下糟了，就凭你们，真不跟我塞牙缝儿的。嗯，一起来吧。啊啊啊啊
，功成为虚，救人为实。嘿嘿，皇上猜的果然没错。妹儿啊，你说他俩跟咱俩谁更厉害一点？撑死他俩也就宗天卫，能打个平楚呗、哎。妈呀，那可有意思了。九雪，把你男人照看好了。啊啊啊啊啊啊啊是玄冥教的鬼王，小子居然对我使这种雕虫小技！啊，李星云。再给姬如雪他们争取些时间。妹儿啊，听见了吧？大瓷瓦炸了。那呗，上边成功了，咱也抓点紧吧。那啥
，咱姐们着急走，你俩也别吹啥一半实力、几半实力的了。对，敞宽的打，谁赢谁尿性。好啊。这样一来，地方就宽敞。上次被你们施诡计，侥幸逃脱，这一次你们居然偷入皇城，妄图在朕的眼皮子底下劫走李星云，真当我大梁无人吗？小葵。自寻死路。皇上，咱们不杀进去吗？反正这寝宫只有一个门，他们从哪儿进去还得从哪儿出来。咱们不冲进去，只会增加他们对未知的恐惧。等到时候他彻底崩溃，咱再杀他个措手不及。皇上圣明。皇上，是。皇上，我就是怕他们。怕什么？怕他们搅扰太后。你，你说什么？你说什么？金屋藏娇？呃，呃，不管是什么人，朱友珍竟然把他藏在这儿。那他对朱友珍来说一定很重要，咱们这回就拿他做人质。<笑>我老李一向不欺负女人，不过今天情势危急，得罪勿怪了。举起手来，不许动！我靠！这什么情况啊？朱友珍，他居然好这口！住手！住手！啊不，不行！快，快把他轻轻的给朕放下！嘿，咱这宝还真压对了。你先把人放了，什么话都好说。哎，他要干什么？让他退后，不然的话我，我，你不能伤害他！啊，对，你敢乱来，我，我刮了他的脸！混账！退下！我靠
，这招还真管用。李青云，只要你把人放了，我保证不伤害你的那些同伙，并且让他们安全的离开汴州。怎么样？啊、笑话！有他在手，我还怕你不放人？叫你的手下立刻停手，等我们所有人安全的出了城，我就把他还给你。小葵，把人撤回来。皇上，快去呀、啊！我警告你啊，别耍花样！如果我和我的朋友们有任何闪失，我就把他的脑袋拧下来结束了吗？快走！对不起啊！啊！妹儿啊，这俩怪物实在厉害呀！姐姐，怎么不好？咱俩得交代在这儿了。老大，看来咱们还是低估这俩丑八怪了。是啊，同是中天位。胜负难料啊！师叔，臭小子，你别傻了！老师已经不行了，再不走，咱们也得完蛋。你说什么？与其四个都死在这儿，不如只牺牲他一个。竟会如此的贪生怕死、无情无义！睁大眼睛看着吧，这种景象可是难得一见呢、啊。啊看来这回想逃出去，可有点困难了。星云，后悔吗？只要跟你在一起，星云，我怕，不怕，有我呢。
记得吗？还记得吗？我记得，我记得。我说过，你是我的女人，雪儿，你是我的女人。已经算到了这一切，那为何不顺从天道呢？天道无常，事在人为。逆天改命，代价几何？嗯，只是这孩子实在可怜。要想成就大事，牺牲在所难免。这一点，你应该懂。石瑶不懂，但石瑶知道，您走过的路，比任何人都长。您的眼界，比任何人都宽广。所以，本帅肩上的担子。也就比任何人都要沉重。万阴房不是号称有九天圣机吗？怎么只来了你们六位啊？对付你这个变态，六天圣机足够了。齐王李茂贞，你是什么时候？李茂贞，李星云的事与你无关，识相的速速离去。胡说八道！他李星云是大唐遗孤。我李茂贞是昭宗皇帝亲封的齐王，岂能坐视不理？李茂贞，你是铁心要与我大梁为敌啦？就连你老子朱温，本王都不放在眼里，你算老几？哼，懒得理你李公子，对不起，我们来晚了。你们几个，保护李公子离开。
出了岔子，提头来见。钟小葵，这些人要是放走了一个，你也别活了。皇上，李茂贞武功高深莫测。我不管，我要他们全都死光光。哎呀妈！姐姐，下雪了！啊，妈真想打的，都换季了。哎，姐姐，你看，杨岩、杨淼，护驾。他咋了？妈，你说话呀！我他妈跟你们拼了！嗯，你啥意思？上一边去啊！梁军势大，援兵马上就到，咱们带李星云先走。不，你谁呀、啊？你跟我比比划划的。哎呀！妹儿啊，别冲动，这家伙忒厉害，咱整不过他。你们也不希望季如雪白白牺牲吧？妹儿，咱们走。李公子。我们还是先撤吧。把你跟他废小话呀！走，杨岩、杨淼，给我把李星云抢回来！不好！杨岩、杨淼，快回来！啊啊啊太好了，他们成功了！好个屁，他们倒是成功了，咱们怎么办？啊，怎么又一只冲天号？不对，这金，难道是十二叔？趴下！皇上，皇上，小葵，臣在。传令王延章，整顿大军备齐粮草，朕要亲征。皇上，母后失身受辱。朕的心情不好，想杀人。师傅，你们去哪儿了？师傅，反贼劫狱，李青云被救走，我兄妹二人正欲抓捕。玄明血丹突然毒发，我们疼痛难忍，实在无法。师傅，您老人家快是解了我们的毒吧，这样一来，徒弟们才能拼了命给师傅办事儿啊！哼，你们，哎呀，师傅，您这是怎么了？不会吧，这世上居然还有人能叫您受伤？嗯，跟我走。呃，去去哪儿啊？回玄明教。
好香啊，一定是个美女。呃、啊，我，我以为背后有人偷袭，哪知道会是他呀？总归是我伤了你，又用了你的火灵芝。呃，要不这么着，你就打我两下，出出气啊，出出气。你说了老半天，居然忘了问他的名字了。我叫金无雪。姑娘既是幻音房的人，想必也是为了龙泉剑而来的吧？为什么要告诉我这些事呢？要我说，你是看上我师兄了吧？我，说放了他。我很好奇，为了个女人，你连命都不要。他到底是你什么人？他是我的女神。不是，从今往后呢，你就是我的女人了。你这个人怎么这么不害臊啊？红口白牙，嘴唇一碰，我就成了你的。还记得你说过我是你的神人吗？还记得吗？我记得，我记得，你是我的女人，你是我的女人咱们都错怪季如雪了。那封信，其实是我派他盯着你的。只是雪儿她，她给我的信上，说的全部都是想脱离幻音坊，随你而去。哎，你还不知道黑白无常为什么要帮我们救你吧？他而人身中鬼王朱有文的剧毒，而季如雪的血液中，因为融入了火灵芝的药性，正好能解玄冥血丹之毒。于是，他就拿自己的精血作为交换，才叫他们打开了龙门。救不出你，师哥，他为了你，为了你，而我现在。还有机会。
妻如许，死的真不是时候。人都死了，你急也没用啊。那你倒是想个办法呀！他这一死，咱们的毒照谁去解？小点声吧，这里可是玄冥教总舵，你这话要是传到师傅耳朵里，咱还要不要小命了？难道就一点办法都没有了？办法倒是有一个。你有办法了？你还记得他吗？他？你是说？不错，要解玄冥血丹之毒，天底下除了鬼王，就只有靠他了。哎、我怎么就没有想到呢？<笑>他以为换了副皮囊就能瞒天过海，大哥，他是不良人的卧底，要是让朱友贞知道了他的身份，他就死无葬身之地了。那咱们就去问问他，他是想死还是想活？自然是想活了。谁？文涛来迟了。哎呦，星云，你瘦了。你说，你有办法让姬如雪死而复生？正是。文涛，当初你背叛了不良人，背叛了李公子，还盗走了龙泉剑，怎么现在又跟这家伙搞在一起了？是啊，上官云雀，你们怎么会在这里呢？啊，误会，误会呀、啊！文涛假意辩解，盗走龙泉剑。那是为了堵不良帅的嘴，让我们家星云在风口浪尖呢，急流勇退。要不，大帅哪会这么容易就放你们走啊？是吧，星云？我现在只想知道，什么办法可以救姬如雪？这事儿啊，你倒是说话呀！我们找到了李淳风之墓。李淳风，传说墓中的冰鹰种。可保肉身不坏。冰鹰种，墓中有关于龙泉宝藏的线索。什么线索？这和救姬如雪有什么关系？星云，你有所不知啊。那朱友贞寻找龙泉宝藏，就是为了得到其中的神药，救他的干尸老娘。长生药，传说那长生药啊，能让生者不朽，可叫死者呀复生。复生。只是那木门，必须由你亲自开启，除此，别无他法。只要能救活姬如雪，我愿不惜一切。我愿助你一臂之力。咱们姐儿俩也去。对，咱们两个去哪儿，俺们就去哪儿。好侄儿。这次为了帮你，九叔未经请命，便私自出征。结果呢，李星云没带回通文馆，反倒把你十叔给折进去了。九叔，此次圣主不会善罢甘休。我现在就回去请罪，你好自为之。小侄对不起您。现在说对不起有什么用？老十二，你就跟着张子凡从旁保护吧。九叔不必，你比九叔金贵，不必推辞了。此战我与朱友贞已经撕破脸皮，现在要赶回凤翔，早做部署。李公子，恕本王不能奉陪了。大恩不言谢，这次你仗义出手。我李星云铭记在心，待安顿好姬如雪，我去凤翔为你助阵
想那朱友珍实在可笑，满心想找到龙泉宝藏中的长生药，复活一具干尸。可如今他老娘的尸首都被李星云玩坏了，这仇算是结深了。那依殿下推测，这朱友珍接下来会有何举动呢？伐齐，伐齐。李茂贞此次甘冒奇险营救李星云，还不是为了他奇货可居？所以李星云也跟着去了齐国。朱友珍要想报仇，只有伐齐。果真伐齐，殿中势必空虚呀、啊。哦，殿下何不趁此机会，来个黄雀在后？妙。妙妙啊！想拿汴州一战，通文官变成相孙，此一事父王家前，我正好建立功勋，臣国荣封，一为此本。嘿嘿嘿嘿嘿！殿下圣明，静心魔。跟我去太原请命。儿子，儿子，哎，你是我儿子吗？哎呀，去去去，一边去。你是我儿，好壮观呐、啊！哎，姑娘，别走啊！我看你相貌脱俗，骨骼惊奇，绝非人间。不如先生也替我卜一卦如何？我我不认识你，我却认得你。我我还有事，我我不认识你，我不认识你。求先生帮我解签，我在寻人，寻寻寻找我的儿子。
中藏风纳水，阴气聚而不散，极寒无比，实在可叹。你们在外面等着，温头，带路。嗯、哦，李淳风墓果然精妙。这是什么？这是八卦算珠，小到数字、阴阳、吉凶，大到星辰变换走势。全都可以用它推演。龙泉宝藏的秘密就在这挂珠里。龙泉宝藏的秘密应该不在这里，但要想找到它，必须用到这挂珠。你看，文曲不变，道心理，紫薇命力，是何夕？什么意思？原来李春风早已算出咱俩会出现在这里了。道心应该是指我。这紫薇星嘛，当然是指你喽。那我接下来要怎么做？嗯，把你的生辰用这算珠拼出来。得等多久？你们没事吧？咋的了？刚才谁跟这儿吵着啥呢？哎，李星云呢这就是失传已久的龙泉剑诀，缺二十四式。这李春风在搞什么呀？啊、喂，你没事吧？别动！这是怎么了？加耶斯。皇上，大军已集结待命。传令全军
。所过之处，人畜不留。还愣着干嘛？弃兵啊！是。好久啊，义义父，枉我对你苦心栽培，哪儿成想你竟如此鲁莽，连累李存孝，惨死汴梁。你知罪吗？孩孩儿知罪。义父，此时孩儿教子无方，也有罪。你那报备儿子的事。容后再议。是，还望义父念在九弟也是立功心切，就饶了他这回吧。岂知香耳下，处口是立沟啊！犯了错，就得罚。义父，老大，你是通文馆圣主，你来执法吧。饶命！义父饶命啊！圣主，大哥，你救我，救我！大哥，成事不足，败事有余。义父平素最爱师弟，如今只为你贪功冒进，师弟连个囫囵尸首都没留下。你还有脸在义父面前哭哭啼啼，还不快滚！留在这里还想惹义父生气吗？义父，咱们现在正值用人之际，战将不详，乱世需用重点，心慈无以谋国呀。义父教训的是，孩儿受教了。老九有罪，已经处置了。老大，你教子无方，你怎么说？哎，孩儿已无言执掌通文馆，任凭义父处置。累了，你回去吧。是。孩儿，恭喜义父。喜从何来？义父兵不血刃，便从大哥手中收回了通文馆，不是喜事吗？李四元旗帜不小。又能隐忍至此，不可小觑啊！此子不除，终为巨患。义父的意思。流云天霜晚，笙歌谁唱然？养兵千日，用兵一时，伤。可以动了。是。未尽之计，只有一条路。
，无风叶自落。倒是有趣，无风落叶，乃是异象。既是异象，不如起上一卦，全当解乏如何？好主意，起卦。无风落叶，人身，前下，离上，大有。非黑即白，草头人出，见得一只，满天飞行，趁言何意？万人头上起英雄，血染山河日似红，一树梨花都惨淡，可怜朝府一成空。药王，嘘！魁影，看下，看上。荡荡中原，莫欲八牛，秋水不敌，有血无头。何意？一后二主晋升侠，四海茫茫走一家。不但我生，还杀我。回头还有，令儿花，有容脉一事。这只是一解，还有一解，何解？没道理。既是理性，又非皇族，却能影响天数。我去禀报圣上。哎，天下兴亡，皇朝更替，尽是天机，天机不可泄。你我身为唐臣。食堂俸禄，忠于王室，管不了那么多了。撒手！胡闹！气数兴衰都是天意，非人力可以左右。事在人为，皇族留有一脉，大唐就不会亡。你撒手！年后的事，咱们管不了。我不能眼睁睁的看着大唐走向覆灭。袁天罡，三百年了，我怎么就没发现？这答案早已出现。这答案从未改变，这答案就在当年，这答案就在眼前。原来这个李姓人就是你。属下拜见鬼王。此刻，你该在朱友贞身边侍候才对。来我这里干什么？属下担心鬼王身体。我堂堂玄冥教鬼王，用得着你来担心？属下不敢。朱友贞那边情势如何？朱友贞已经出兵，去往凤翔了。<笑>好。我这个傻弟弟总算办了件聪明事。他大张旗鼓出兵伐齐，李星云一定不会坐视不理。螳螂捕蝉，黄雀在后。鬼王睿智，属下不解。<笑>不如趁此机会杀了朱友贞，由鬼王登基。哼！做皇帝，我没兴趣。你就乖乖待在朱友贞身边，有用你的时候我自会找你。
，明白了吗？是。索命，厉鬼勾魂，打搅二位美事了。孟婆，果然是你！你好大胆子，竟然还敢回玄冥教！我来是要探望一下身中玄冥血丹之毒的二位无常大人。你想怎样？助你兄妹解毒。好，可有个条件？你也配谈条件？我要是把你的底细告诉鬼王与朱友贞知道，哼哼，那你们的毒就无人能解了。你，你该不会以为凭这点功劳就能让鬼王为你们去毒吧？小妹别急，那您老人家有什么条件？不妨说来听听。我要九幽玄天神功。九幽玄天神功是玄冥教秘术。当年明帝朱有圭走火入魔，就是拜他所赐。孟婆，哦不，是石瑶。他此次让咱们所办之事难呐。大哥，如今咱们体内余毒已去，此事做与不做，还不是在咱们一念之间？你多虑了。余毒虽去，可以咱们现在的实力，鬼王和孟婆，咱们能得罪谁呀？哼！当日在宇宙竹林，要不是李星云出手歹毒，咱们怎么会落到如此田地？小妹，早晚有一天，咱们黑白无常要东山再起。守城有功，为父不会忘记。朱有贞伤天害理，此乃报应。嗯，我没看错你。谢父王夸奖，孩儿斗胆向父王请赏。哦，你想要什么？要兵。多少？五万。李茂贞为救李星云大闹汴州。朱有贞睚眦必报，势必伐齐。此乃拿下汴州的大好时机，请父王。你不用说了，父王，此乃天赐良机啊！为父麾下十三太保，但亲子唯你一人。我的位置早晚要交于你手，此事休要再提。是。此时通文馆无主，为父的意思，想叫你来执掌。多谢父王赏识，儿臣一定不负众。可为父又一想，你从未参与通文馆事务，如果贸然把你放在圣主的位置上，你那些弟弟们一定不服，难免生出事端。那您的意思是，眼下？为父只好勉为其难，亲掌通文馆，为你趟平道路。希望你能明白为父的一片苦心呐、啊。孩儿明白
叫父王费心了。穿过这个加耶廊，然后上山，就到四壁法洞了。怎么了？你没事吧？没事，就是突然觉得心里慌慌的。慌什么？这种清静之地，还能有鬼吃了你不成？你懂啥？别说他了，我心里都发毛。那呗，俺们女人的直觉呀，我老准。哎呦，听你们这么一说呀，我也觉得这里怪渗人的。十二叔，你听到什么？<笑>不管这里有什么，我只能继续往前走。你们还是留步吧，张子凡，你照顾他们，在这里等我。你干嘛？哎，你这个师哥呀，真是太不了解他了。我是为他好。走吧。愣着干啥？走啊！嘿嘿嘿嘿嘿相传，达摩祖师曾云游此处，并以四地法加持。四洞分别为苦、集、灭、道。要想找到龙泉宝藏的秘密，必须将四洞探查仔细。不过，四洞之中具体有什么古怪，那就不得而知了。既如此，我们就兵分四路进洞。我与林轩一组，倾国倾城是一组。上官云雀、宇文涛一组，十二叔，你和探洞这点小事我自己就行。李门主，凡您在此替我们守住后路，以防加耶寺的僧人发觉。大家小心。雪儿，小心。我袁天罡亲手葬送了李星云吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃乌泥。我是他亲儿子，他竟防我至此。嗯，嘿嘿嘿
，小人倒是有句肺腑之言，就怕不中听。讲，殿下何不效仿前人？你什么意思？远的杨广李世民不说，近的还有个朱有圭呢。静心魔，你好大的胆子！恕小人直言，殿下若想问鼎江山，就该有如此魄力。殿下须知，从古至今，只有一种人是不用看人脸色行事的。谁？皇帝。静心魔，传我命令，兵发汴州。剑在哪儿？在我这儿。来南，我们拦住他，你先进去。龙泉剑绝不能被他夺走。哼、啊！找死！走哪儿去了？跟他废什么话？废了他！怎么回事？大哥，小梅。
你去哪儿？别跟着我，跟着我，谁都不会有好下场。你不救姬如雪了？活人我都活不出去，死人又如何能救？李星云，哎呦，别打了！你再说一遍，都先告上了。公文馆搬兵回来救班涛，你跟不跟我走？时间解释了。凶险，这到底怎么回事？噩梦，绝对的！我梦见咱们姐们叫那鬼王给大桥下去了。哎呀妈，姐姐，我也是，还有这瞎子也要白无常给弄死了。相传，达摩祖师曾为此洞加持四帝四圣咒，咱们应该是中咒了。唯有中咒之人全部死亡，方可醒来。不过是场噩梦而已。这四圣咒不过如此。狱警，狱警，这四帝四圣咒，一边将我等囚困于噩梦之中不能自拔，一边想加压四众市井。如今咱们的行踪，应已暴露了。那事不宜迟，咱们赶快进洞吧。十二叔，这里就拜托给你了。嗯。这里边整出啥幺蛾子，都是唬人的，甭怕。嗯呐，不怕。别走气啊！过来呀、啊！过来呀、啊！过来呀、啊啊啊！妹儿啊，咱可得坚持住啊！那咱姐妹可不能对不起咱了。过来呀、啊！过来！哈哈哈哈哈哈！
帅，你两个叛徒，还有脸叫我大帅？你们想怎么死？大帅饶命！大帅饶命啊！饶命，好说。只不过你二人，我只能饶一个。上官兄，这是四弟法动的幻觉，你千万不要上当。幻觉？你知道是幻觉，你还跪他？看来不良帅是你我心中最为惧怕之人，所以这洞中才会生出如此幻象。上官兄，你一定要相信我，把刀放下。我信你？万一你趁我不备把我杀了，我上哪儿说理去我？上官兄，死吧你！帅。从朱有贞那里学到了什么？那就是赌。赌？有时候你不能不赌，只要敢赌，半分胜算也是胜算。可要是连搏一把的勇气都没有，那就连这半分胜算都没有了。你在说什么？大家还在外面等我们呢。我的确是在赌，可当我看到你的表现之后，我知道我赌对了。我的表现无懈可击啊！真正的张子凡不会叫我去杀人，因为他不想我的手上沾血；真正的张子凡也不会躲避我的进攻，因为他知道我不会伤害他；真正的张子凡更不会躲在我身后，因为。他是个真正的男子汉。
信任这两个字，你一个冒牌货是不会明白的。李局、啊，你们没事吧？没事儿。师哥怎么还没出来？哎，这这怎么回事啊？李星云要是再不出来，恐怕这里就要被毁了。什么？什么你回来了。
佛衣百纳，原来是真的。佛衣百纳，呃，是啥玩意儿？当年我在长安曾见过此宝，没想到不良人解散前的最后一个任务，真的和龙泉宝藏有关。只是线索在哪儿？这就不得而知了。我看此地不宜久留，咱们还是先出去，再做打算吧。三十六，贫僧当年是天会仙，呃，会死了？啥玩意儿？这是人名啊？啊，还真是你！啊，你怎么当了和尚了？一言难尽。那位眼盲的施主已经被贫僧救出，各位先逃出此地再说。会死狼啊，肯定没问题。我给打包票啊，是不是？此人可信。那好，我们走。嗯。十二叔，十二叔。多谢大师相救，少侠不必多礼。哎，惠四郎，你怎么知道我们在这儿的？自你们触发了贫僧在法洞洞口布下的迷魂咒时起，贫僧便已知晓。那四弟迷魂咒是你布下的？四弟法洞自古以来便是迦耶寺禁地，若不是看在这位施主是李氏血脉，贫僧也不会放各位进去。你怎么知道我是龙泉剑？只认李唐皇室血脉，况且公子之容貌与先皇宛如一人，贫僧故而知之。大师，这袈裟上的线索我们参悟不透，还请大师为我解惑。佛衣百纳的秘密，只有达摩院慧觉长老知晓。只是如今，他并不在寺内。那他在什么地方？可能在玄武山。又或许在凤翔府，知道地方就好办了。李修，你带着文涛和上官云雀去凤翔，我与其他人去玄武山，就这么办。大师，那我们就告辞了。且慢，姑娘所学功夫，可是青莲剑歌？是啊。哎呦，我都忘了说了，他是杨叔子的徒弟，陆有杰的女儿。哦。原来是故人之女，怪不得。这乌柳心诀是陆兄生前所著，与青莲剑歌相辅相成。只要你用心研习，不久必有大成。现在贫僧将其物归原主，唯有惊鸿一招，本就威力巨大，万不可匹配乌柳心诀，否则万劫不复。切记，切记！这声音，好深厚的内力，跟以前一样，神神叨叨的。李兄，咱们半个月后在渝州城会合，你看如何？嗯，照顾好我师妹，她要是有任何闪失，小心我揍你！你别吓她啊！<笑>她白得了本秘籍，估计再过几日就是她照顾我了。师哥，李茂贞说过，朱友贞可能会罚旗。你们要多加小心呢。放心吧，师妹。各位，咱们渝州见。哎、终于赶到了。据探报，朱友贞已经发兵了。妙成天，是你去安排凤翔百姓撤离。樊应天，是将幻音房所有剩余。
全部集结城内，其余人等是是，传令凤翔守军，守城事宜务必在十二个时辰内布置完毕。是。再有不远，就到玄武山了吧？我看，咱们就到山下的驿站住一晚，明日再上山吧。好。大家小心，倾国倾城。你们俩去前，嗯，人呢？什么情况？下来！下来！下来！下来！哎，一个受伤的男人，见到没有？呃，没有。哼，跑得比兔子还快。追！下！啊！下！啊！再有两天就到凤翔府了。鞍山够远的，骑马骑的我屁股都疼了。李公子，啊，那天在法洞里，你遇到什么了？是啊，你怎么那么久才出来呀？留下。出兵了，下去吧。是
。李存旭，你真不愧是我李克用的儿子，有种！是行军的痕迹，看来朱友珍他们已经到了。哎呦，那咱可得小心点儿，千万别跟他们碰上。哎，也不知道师妹他们那边怎么样了。对了，得到不死药之后，咱们必须毁掉龙泉。此物不祥，早晚是个祸害。我正有此意。这里距离凤翔还有一天的路程，咱们走小路。走。师傅，看来他们已经到了。哼，我这个三弟的动作倒是挺快。师傅，还有一日，咱们便能赶到凤翔，到时不知师傅作何打算？啊啊！常宣灵，哎，本王作何打算？需要通禀给你吗？托儿知错。张玄龄，你终究还是记起来了。玄龄，你，你说的是真的？李思源，我儿子在哪儿？义父。你看我干什么？难道他？你干什么？别过来！你放开他！小偷大哥，这这到底怎么回事？凡儿，最后看一眼你的亲爹亲娘吧。亲爹娘？他他就是。他就是你们的儿子，张子凡。李思源，你到底想怎么样？跪下，跪下。若能得五雷天心诀相符，则二者互补，成就不可限量。届时，功力突破大天位也非难事。可是我知道，五雷天心诀乃是天师府镇教之宝，尤其是轻易便能得到的。于是。我便命令通门馆十字门所有门徒盯紧玄武山，一旦天师府有任何动静，火速报我知晓。那一年，侍奉张天师拒绝了朱温的招抚，引得朱温一怒之下，兵发玄武山，誓要剿灭天师府。趁张天师率天师府御敌无暇他顾。我乔装打扮，偷上玄武山，先是将其夫人、十三省祭酒真人许幻打倒，抢走其独子，打算破其旧藩，交出五雷天心者。可张玄龄看到尊死在地的许幻之后，竟罔顾幼子尚在我手，只想要我拼命。五雷天心者虽然厉害，但
。适逢玄门教围攻于前，又有妻子受伤在后，再加上独子被我裹挟，张玄龄方寸大乱，武功已弱我太多。一掌，这一掌，这个天师府的张天师，竟被我随意一掌就打下了山崖。当时我寻遍崖底，却不见他的踪影。于是我便告诉自己，他活着，他一定还活着。当时我就发誓，不管你跑多远，不管你跑多久，总有一天，我会找到你。而在此期间。我会把张子凡收为义子，悉心调教，将他训练成我通文馆的头号杀手。其实这么多年来，我这个义父，比你这个亲爹，更盼着你们父子重逢的一天呢。算终究不如天算。潞州一战，张子凡不知所踪，而就在不久前，我义父李克用竟对我动了杀机。什么？义父他……我本想孤注一掷，立即找你拿到五雷天心诀以求自保，可没想到这小子却误打误撞的来到了这里。你害我妻离子散。疯癫至今，就是为了我家的五雷天心诀。废话，张玄龄，想让你儿子活命，就把五雷天心诀交出来。原来这一切竟祸起于此，你要干什么？好，实话告诉你，五雷天心诀乃是我天师傅一脉单传。父子印证，以意相通，并无文字记载。你若想学，就看好了玄灵，难得你们一家三口都到齐了，那我就大发慈悲，让你们黄泉路上再续亲情吧。圣主大哥，这、这、这，你不忍了？我只是……啊啊啊、圣主大哥，大哥。只怕你早就盘算着拿我的人头去跟义父请赏了吧？照顾好你母亲
的儿子是？哎，你是我儿子吗？你没毛病吧？我们见过，对吗？我武功不如你们，势力不如你们，要不是不良帅以武力相逼，我估计你们也不会装模作样的跪在这里。哼，起来吧。谢谢先生。张子凡是我哥们儿，看在他的面子上，李存忠、李存孝的事儿就算了。倘若还有下次，不会，不会。金如雪现在是我的人，看在他的份上。范阴天的事儿，我也不追究了。倘若还有下，吼，你什么眼神啊？这是？没事，一时失态。不过我说李茂贞啊，你好歹也是堂堂的齐王，能不能别翻来覆去的，只会一张美人计、啊？小红不敢。什么不敢？别以为我不知道你们点心思。眼见姬如雪顶不住了，这回又把妙成天和玄镜天送来了。殿下，你。可欢云房拢共只有九天圣经，等把他们都送完了，你怎么办？哎，要不我给你出个主意，反正欢云房都被你送光了，干脆你把女帝也一并奉上得了。啊！<笑>女帝万福金安，有消息了，回女帝，朱友贞大军已入凤翔境内。咱们准备的如何了？各部已安排妥当。好，朱友贞，这回我就陪你玩一把大的。你们下去吧。是。等等，女帝，女帝，除了朱友贞，还有没有别的消息？别的消息？图文馆？别的？呃，别的？玄明教？倒是有人在凤翔见过朱有文。滚滚滚滚滚！怎么了？这是？爹，爹！玄力。爹，爹！玄力。爹。李思远呢？他已经逃走了。哎，这回我算是交代了。这这位姑娘是，爹，这是陆姑娘。伯父，我叫陆林轩，是张子凡未过门的妻子。哦，嗯，他。我张玄龄，奉殿十多年，现在能与你们团聚，我无憾了，无憾了。曾经沧海难为水，除却巫山。元修道，半圆缺
父派你来杀我的。是，<笑>就凭你，我看他是老糊涂了。雷天心诀、啊，三哥。去找李思源报仇吗？张子凡，我不许你走！子凡，你的痛苦我能理解。如果你要报仇，我不会阻拦。我只求能陪你一起。张子凡，你别以为能把我丢下。等学道一解开，我马上就去追你。不要追我，也别让我再见到你。他已经死了，他已经死在四地法洞里了。子凡，子凡，我
确定，要是单数的话，当心性命不保哟。是，皇上。朕眼神不好，你们帮朕看看，上边写的是单数还是双数？哎、呃，回皇上，是单数。您又赢了。小葵，你说。回皇上，是双数。哎，钟大人，您看错了，这明明就是，明明是。皇上，算上这个，我军死伤人数为双。哈哈哈哈哈！哎呀，你赢了，说，你想要什么？朕全都答应你，皇上，我想要。啊，哎，好，好，没问题。我要的是李星云，大战与我何干？走，进城。是。是对不起，伯母，我没能把他带回来。陆姑娘，你比我更了解子凡，也只有你，才能够劝他回头了。母，你放心，我陆林轩发誓，一定会将张子凡平平安安的带回来死战王彦章的战果会是如何呢
王将军骁勇善战，恐怕李茂贞不是他的对手。哎，你可不能小瞧了李茂贞啊！再怎么说，他也是齐王呢。皇上说的是，所谓战阵之间不厌诈伪，李茂贞必有他的应对手段，所以皇上。凡事还是谨慎呢、啊。谁没点手段？石瑶，你想不想知道朕的手段？奴婢洗耳恭听。<笑>朕现在偏不告诉你，让他们先打一会儿。惊喜嘛，是要留到最后的。<笑>茂贞，大胆！玄明教鬼王驾到，李茂贞还不上前参拜？敢当鬼神话！哎，到了！别再给我丢脸了！人家这不是想在您面前表现一下？哎，师傅，是我们兄妹莽撞了。你这手擒拿，巧劲儿够了，内力嘛。稍显不足。鬼王远道来我凤翔，不如与本王共饮一杯，一去风尘，如何？不必了。连口水都没喝上，叫人知道了，又会说我李茂贞轻慢贵客。凤翔经营不易，李茂贞，交出李星云，你还是齐王。哼，总得先让本王验验你的成色吧。好。然能混上玄明教的鬼王宝座。身为齐王
好歹也是一阵诸侯，怎么说起话来，倒像个乱嚼舌头的小媳妇儿？你脸一红，更像了。琴音催动内力伤人的手段，并非寻常乐曲。你说什么？小葵，皇上，咱们还剩下多少人马？眼下只剩御前的禁军了。别跟我说没用的，不管有多少人，都给朕填上去。五百人，五五百，五百有个屁用啊！哎呀，看来王将军要支持不住了。来人！大梁无敌大将军，给朕请出来！下面呢？滚！我不在下面，你不在下面，管他谁在下面呢？皇上，炸！给我点火！
，就用玄天神功。冯小葵，就算拆了凤翔城，也要把李修明给我找出来。是。怎么样，这炮仗好看吗？鬼王应该已经找到李星云了吧？要不是我在皇城一战中中了通文馆的毒，李星云又怎会被你救走？李毛真，识相的就把李星云交出来。否则，我们兄妹就替鬼王他老人家出手了。厉鬼勾魂，无常索命，死期。闭上。嗯嗯，师傅你。滚开。齐王。齐王，咱们败了。怎么说？嗯？呀！嗯？好。我来了。你不好好找你的东西，跑我凤翔来干嘛？当然是来帮你了。<笑>就凭你？你快走，这里不需要你。不用多说了，你只要安心养伤。帮我看好龙泉剑、呃。别逞能了，拿着剑你都没有胜算呢。你，你不是受了重伤吗？哼，这点小伤算什么？你们几个，赶快去守城，死也不能让朱有贞进凤翔。是。文涛，你也去帮忙守城，这里就交给我了。嗯。星云，你多加小心呐、啊。帅，他往什么地方去了？终南山藏兵谷。传令全军去藏兵谷。皇上，我军伤亡惨重，此时赶路不妥。你放心，朕自有安排。可是出发。这家伙能把李茂贞打成重伤，看来只能临时抱佛脚，试一试内招。以你的年纪，功力就已达小天位，倒也难得。
招式。这是什么招数啊？哇，好厉害！这就是传说中的龙泉剑法——七星诀。你居然会七星诀！哼，苏有文，我怎么听说这七星诀？好像专克你的九幽玄天神功啊！哎，你的护体阴气怎么没了？难道真被我猜中了？会七星诀又能怎样？即便破了我的护体阴气，我杀他一个小天卫的废物，依然不费吹灰之力。不错，你杀他当然容易，不过你好像忘了一点。什么？我李茂贞也是大天卫，只要你对李星云出手，这一剑就会刺穿你的喉咙，我保证。当然，你也不是没帮手，你大可以让黑白无常过来帮忙啊！哎呦，师傅，强龙不压地头蛇，好汉不吃眼前亏。是啊。要不咱们还是先忍一时。废物，放走，放走，走！朱有文，你若不走，玄冥教今后再无鬼王。啊<笑>怎么了？我中了他一掌，刚刚又强行运功。啊！你还说这个干嘛？赶快让我给你运功疗伤！别！哎呀，别动！我功力本来就不如你，所以你更得好好配合。啊！女的。我什么时候说过我是男人了？难道你不是齐王？我当然是李茂贞，只是我还有一个身份。什么身份？你还没见过女帝吧？你女帝？大哥，你的伤不碍事，这次多亏了你。看来，当初让你离开通文馆出去历练的决定是对的。只是，龙泉剑终究没有拿到手。李星云确实是个狠角色，现在又多了个张子凡。若不是张玄龄舍命护他，他早就死了。这小子今后恐怕会成为大麻烦。嗯，他要是再练成五雷天心诀，只是义父现在满天下的追杀你。我已被他剥夺通文馆圣主之位，狮子们其他门主，估计也和李存仁一样，不再效忠于我了。哈哈哈哈。原来大哥是在担心帐下无人呢、啊。哦，大哥，你不会真以为小弟这些年在外面什么事儿都没做吧？没想到，真没想到，这齐王就是女帝呀、啊！原来雪儿就是在这里长大的。李星云，你胆子够大的，竟敢轻薄齐王！我又不知道。哎，怎么说话的你？谁知道她是女的呀？我们家星云大老远赶来救场，哦，犯她了个埋怨是吧？好了，既然李茂贞已经没事了，朱友贞又已撤兵，那咱们也走吧。李公子，你的伤没事吧？是啊，不如在这休息几日。胡闹！幻音房岂是留宿个男人？
今天让他们进来，已经是破例了。哼，你留我，也得我乐意啊。你，你们替我向李茂贞赔个不是吧。因为我，又让你们凤翔受连累了。谁用你道歉？女帝万福静安。你，好的这么快？要走便走，没人留你。哦。你，哼！你们还愣着干什么？还不快去？去，去哪儿啊？人死了不要埋吗？房子破了不要修吗？老百姓不要安抚吗？凤翔毁了不要重建吗？主人跑了，咱们不要报仇吗？什么事都要我替你们想，我养着你们是吃闲饭的吗？滚滚滚滚滚滚，都给我滚！遵命。是是你们看。啊啊啊！李施主，您就是慧觉大师吧？迦耶寺之事，贫僧已然知晓。王大师慈悲，为我解惑无自卑，无自卑，乾陵，乾陵，那不就是？这下麻烦了。如今能找到乾陵地宫的人，这这这这这这，这能把你吓成这样的，也只有袁天罡了吧？躲都躲不及，还敢回去找他？我温家世代寻墓定穴，既然他袁天罡。当年能替武赵寻得万年极地，那我道圣温涛，今天照样能探到乾陵龙穴。怎么了你？不就是找个坟吗？你至于这么一脸苦大仇深的吗？这佛衣百纳，你留之无用，贫僧我这便带回去了。多谢大师相助，李施主。且容贫僧啰嗦一句。大师，请讲。施主虽具九五之术，然方今乱世，若执念过甚，则此术与你并无益处。贫僧不求施主立地成佛，但还望施主能一任自然。大师，我一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作。如是观。
晋王李存勖私自出兵，已经攻下了汴州。